हाय गाइस मेरा नाम है परागपाल एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइप के बीम के बारे में जो कि सिंक हो रहा है सपोर्ट बी पे बाय ट्वेल्व एम और सपोर्ट सी पे सिंक हो रहा है बाय फाइव एम ठीक है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने का आपको तरीका बता देता हूँ आपका फिक्स एंड मूवमेंट तक का कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा कुछ चेंजेस नहीं है जो लोडिंग कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है उसको आप पहले फिक्स एंड कंडीशन में आप लॉक करके उनका फिक्स मूवमेंट निकाल लो इसका तो आपको पता है ए का कितना रहेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ए टू बी जा रहा है इसलिए माइनस है बी टू ए जाएगा तो प्लस हो जाएगा बी सी और सी बी का भी माइनस प्लस का फर्क है मतलब बी सी रहेगा माइनस सी बी रहेगा प्लस और फार्मूला रहेगा फाइव वन नाइनटी सिक्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय डब्ल्यू एल स्क्वायर फाइव वन नाइनटी सिक्स इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर ठीक है और ये पॉइंट लोड का सिंपल है इधर से सी डी का फार्मूला रहेगा माइनस डब्ल्यू ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और डी टू सी रहेगा आपका प्लस डब्ल्यू बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ठीक है ये मैंने अभी मेरे हर वीडियो में बताया तो आप तो प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी आपके ठीक है तो ये फिक्स एंड मूवमेंट के फार्मूलाज हैं जो कि कांस्टेंट है बस आपको फार्मूला रख के उसमें वैल्यू डालना है और उसके फिक्स मूवमेंट निकालना है ठीक है दिस स्टेप नंबर वन नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये सिंकिंग का न्यूमरिकल है तो सिंकिंग के न्यूमरिकल में बी जो सपोर्ट है वो ट्वेल्व एम से सिंक हो रहा है मतलब जीरो मीटर और सी सपोर्ट सिंक हो रहा है बाय फाइव एम ठीक है मतलब जीरो से सिंक हो रहा है तो इसको अभी कैलकुलेट कैसे करना है चलो देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको फिक्स एंड मूवमेंट निकालना है उसके बाद सेकंड नंबर है फार्मुलेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जब आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाते हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन इस तरीके से बनता है मूवमेंट ए बी इक्व टू फिक्स मूवमेंट ऑफ ए बी प्लस टू ई आई बायल इन ब्रैकेट टू इंटू थीटा है प्लस थीटा बी माइनस थ्री डेल्टा बायल जो फर्स्ट अल्पा बेटे उसको टू लगेगा जो सेकंड है उसको टू नहीं लगेगा उसको सिर्फ थीटा ही रहेगा ठीक है एक चीज ध्यान में रखो अगर आपका फिक्स एंड मूवमेंट है ठीक है और आपका मतलब ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में जैसे बोला है कि बी सपोर्ट सिंक बाय 12 एम mm और सी सपोर्ट सिंक बाय 5 एम mm, तो इसका डिफ्लेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट है तो देखो कैसा निकलेगा बी ए और बी सी ठीक है बी जॉइंट के साथ कौन कौन से दो मेंबर जॉइंट है एक है बी ए और बी सी ठीक है और सी के साथ कौन कौन से एक तो है सी बी और सी डी ठीक है तो सबसे पहले चलो मैं मूवमेंट ए बी का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालता हूं को कैसे रहेगा फिक्स मूवमेंट ऑफ ए बी फिक्स मूवमेंट ऑफ ए बी हमारा कितना आया है वो आया है हमारा माइनस फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री प्लस टू ई आर बाय एल ई एल है हमारा फोर मतलब ए बी स्पैन का लेंथ है फोर ठीक है इन ब्रैकेट थीटा थीटा क्यू थीटा थीटा है जीरो क्यू हुआ बिकॉज फिक्स सपोर्ट है ठीक है तो थीटा हो जाएगा हमारा जीरो प्लस थीटा बी थीटा बी के ऊपर हिंद सपोर्ट है इसलिए अपना थीटा निकलेगा माइनस थ्री इंटू डेल्टा बाय एल अभी डेल्टा कितना रहेगा अपना ट्वेल्व एम mm से सिंक हो रहा है इसलिए रहेगा पॉजिटिव जीरो पॉइंट जीरो वन टू क्यों क्योंकि ट्वेल्व माइनस जीरो क्योंकि यहां पे कोई डिफ्लेक्शन है क्या नहीं है तो ट्वेल्व माइनस जीरो इज जीरो राइट यहां पर डिफ्लेक्शन है क्या कोई कुछ से डिफ्लेक्शन नहीं है इसलिए यह हो जाएगा जीरो ठीक है उसके बाद 12 यहाँ पे हमने लिख दिया ये एम mm में तो हमने इसको मीटर में लिख दिया 0.012 तो डेल्टा कितना आएगा आपका 0.012 डिवाइड बाय 4 तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा माइनस फिफ्टी प्लस ई आई की वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकल में दी है ई आई को हमको लेना है 8500 फाइव जीरो जीरो किलो न्यूटन इंटू मीटर है ये ठीक है किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है ठीक है तो वो हमें लेना है तो आपको मिल जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू बाय फोर इंटू तो आपको मिल जाएगा फोर थीटा बी माइनस 38.25, ठीक है दैट इज वेरी सिंपल वन क्योंकि ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा ठीक है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मल्टी मतलब देखो आपको समझा के बताता हूं माइनस फिफ्टी प्लस ये जो वैल्यू है 4250 टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाई थी अभी फोर टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय इस पर्टिकुलर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिल जाएगा 38.25 तो मूवमेंट ए बी का मूवमेंट ए बी का आपको इक्वेशन मिल गया माइनस नाइनटी प्लस फोर टू फाइव जीरो थीटा बी इन दोनों के एडिशन हो जाएगा प्लस फोर टू फाइव जीरो इंटू थीटा बी राइट सेकंड इक्वेशन अपना बी ए का बी ए का कैसे रहेगा देखो फिक्स मूवमेंट ऑफ बी ए प्लस टू ई आई बाई एल इंटू फर्स्ट अल्फाबेट बी ए इसलिए टू इंटू थीटा बी थीटा है हमारा जीरो है बिकॉज फिक्स सपोर्ट है माइनस थ्री इंटू वो इस सेम डेल्टा रहेगा थीटा बी ठीक है थीटा बी यहाँ पे जितना है ठीक है बी बी ए के लिए कितना है मतलब बारह है ट्वेल्व माइनस जीरो ठीक है तो उतना ही आएगा राइट जीरो पॉइंट जीरो वन टू तो हमारा सेम एंगल सेम इक्वेशन बन जाएगा ई आई की वाले आपको रखना एट फाइव डबल जीरो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तो आपको मिल जाए
फाइव माइनस ट्वेल्व कितना आएगा माइनस सेवन तो आपका डिफ्लेक्शन कितना हो गया जीरो पॉइंट जीरो सेवन ठीक है मतलब यहाँ पे पांच है आगे बारह है तो फाइव में से बारह चले गए तो आपको कितना मिलेगा माइनस सेवन मतलब जीरो पॉइंट जीरो सेवन डिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे आएगा और सी टू डी भी आपका कितना यूज होगा आप उतना ही कंसिडर करोगे माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन ठीक है ना अभी ये बहुत ही सिंपल है इसमें कुछ ज्यादा आपको लॉजिक लगाना नहीं है ठीक है तो देखो जब आप बी सी बी का निकालोगे जब आप सी बी का मतलब सबसे पहले सी बी का आप जो निकालोगे तो सी बी में कैसा रहेगा सॉरी बी सी का आप जब निकालोगे तो बी सी में कैसा रहेगा देखो फिक्स मूवमेंट ऑफ ए बी प्लस टू ई आई इसमें आई की वैल्यू दी है वन पॉइंट फाइव आई डिवाइडेड बाई फोर टू इन टू थीटा बी प्लस थीटा सी माइन अभी यहाँ पे थीटा बी भी निकलने, निकलने वाला है और थीटा सी भी निकलने वाला है बिकॉज ये दो अपने अननोन तो है ही है ठीक है तो थीटा बी और थीटा बी सी तो वैसे रहेगा माइनस देखो फाइव माइनस ट्वेल्व मैंने किया ठीक है यहाँ पे आपको कैसे करना है सिंक कैसे निकलेगा यहाँ का डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा फाइव माइनस कितना निकला माइनस सेवन मतलब यहाँ पे एक दो माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन डिवाइड बाई फोर ठीक है तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा ई है कि ई की वैल्यू आपको रखना है कितना एट फाइव डबल जीरो रखना है तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा वन टू फाइव वन टू सेवन फाइव जीरो ठीक है फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको सॉरी एक आधी वैल्यू मिले, मिलेगी सिक्स समथिंग सिक्स थाउजेंड समथिंग मिलेगी उसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है ठीक है वेरी सिंपल कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें ठीक है तो आपको ये इक्वेशन मिल गया ठीक है जिसमें आपको दो अनोन मिल गए सिमिलरली सी बी के लिए निकालना है तो सेम डिफ्लेक्शन आप रखोगे रखोगे सी बी आपका फिक्स मूवमेंट चेंज हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे थीटा भी चेंज हो जाएंगे मतलब फिक्स मूवमेंट ऑफ सी बी प्लस टू ई आई वन पॉइंट फाइव आई पॉन फोर टू इंटू थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस थ्री इंटू डेल्टा जो कि है आपका माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन डिवाइड बाई फोर तो ये इक्वेशन मिल जाएगा अभी मुझे सी डी के नहीं निकालना है तो सी के ऊपर तो मेरा फाइव ऑलरेडी मेरा डिफ्लेक्शन है ठीक है डी के ऊपर मेरा कोई डिफ्लेक्शन है क्या नहीं है तो फाइव माइनस जीरो कितना मिलेगा मेरा लेकिन हम फाइव माइनस जीरो तो ये कितना ये इस डायरेक्शन में निकाल रहे इसलिए हम डेल्टा डिफ्लेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पे माइनस फाइव ठीक है देखो कंसेप्ट क्या आपको बताता हूं हम किसके लिए निकाल रहे सी टू डी के लिए निकाल रहे ठीक है सी टू डी के लिए हम जब निकालेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन आपका जीरो है लेकिन आपको कंसिडर क्या करना है उसको ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये हिंज सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट पे आपका डिफ्लेक्शन डायरेक्ट यहां पे मीट होता है ये फिक्स था इसलिए हमने वहां पे पॉजिटिव सपोर्ट लिया ये हिंज है इसलिए आपको वहां पे निगेटिव लेना पड़ेगा ठीक है तो डिफ्लेक्शन वहां पे क्या आएगा आपका निगेटिव तो मूवमेंट सीडी इज नथिंग बट इक्वल टू फिक्स मूवमेंट ऑफ सीडी माइनस अभी आप बोलेंगे ये नया इक्वेशन क्या आया ये नया इक्वेशन है आपका मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसा होता है मैं आपको एक बार बता देता हूं देखिए वेरी सिंपल इसमें क्या करना होता है आपको मॉडिफाइड सिंपल डिफ्लेक्शन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की यूज कर रहे हैं सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं यहां पे ये कंडीशन है एक एंड आपका फार एंड फिक्स है और एक फार एंड आपका हिंच है ठीक है राइट एक फार एंड फिक्स है और दूसरा फार एंड आपका हिंच है ठीक है तो मूवमेंट ए बी कितना हो गया आपका जीरो यहां पे तो जीरो ही हो जाएगा ठीक है बिकॉज वो हिंच है तो मूवमेंट बी ए आपको निकालना है तो कैसे रहेगा फिक्स मूवमेंट ऑफ बी ए माइनस फिक्स मूवमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री ई आई बाई एल यहाँ पे टू ई बाई एल नहीं रहेगा थ्री ई आई बाई एल इन ब्रैकेट थीटा बी माइनस डेल्टा बाई एल तो आपको ये फार्मूला यूज करना है तो सिमिलरली मैंने यही फार्मूला यहाँ पे यूज किया है फिक्स मूवमेंट ऑफ सी डी माइनस फिक्स मूवमेंट ऑफ डी सी डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री ई आई की वैल्यू टू आई है डिवाइडेड बाई लेंथ है आपकी छ इन ब्रैकेट थीटा सी माइनस डेल्टा अपॉन छ डेल्टा अपॉन एल ठीक है एल है आपके सिक्स तो आपको ये इक्वेशन मिल गया दिस इज अ मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर अ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन व्हाई बिकॉज दिस कंडीशन एस्टेब्लिश इन दिस न्यूमेरिकल ये कंडीशन अपनी इसलिए क्योंकि फार एंड आपका फिक्स है और लास्ट एंड आपका हिंज है इसलिए हमको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा ठीक है फिर आपका मूवमेंट डीसी कितना है जीरो क्योंकि हिंज है वहां पर तो आपके पास अभी सारे इक्वेशन है तो आपके पास अभी कितने इक्वेशन आ गए यू हैव टू इक्वेशन राइट तो अभी हमको और एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा ठीक है तो फार्मुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब डेल्टा मतलब बी और सी ज्वाइंट है तो मूवमेंट बी ए प्लस मूवमेंट बी सी मूवमेंट सी बी प्लस मूवमेंट डी सी तो दो इक्वेशन बनेंगे दोनों जो हमने स्लोप डिफ्लेशन इक्वेशन निकाले उनको हम यहाँ पे रख देंगे हमेशा की तरह तो आपको दो इक्वेशन फिर से मिल जाएंगे मतलब आपके पास दो अननोन है ठीक है आपको डेल्टा ऑलरेडी उन्होंने दिया था तो आपको 
थीटा बी थीटा सी ये दो अनोन आपके पास है तो इन दोनों को क्वार्टेटिकली आपको सॉल्व करना है आपको आंसर मिलेगा थीटा बी का मिलेगा माइनस फोर पॉइंट फाइव नाइन इंटू टेन एस टू पावर माइनस फोर थीटा सी का मिलेगा फोर पॉइंट फाइव वन इंटू टेन एस टू पावर माइनस फोर आप बोलेंगे कैसा आया ये जो वैल्यू निकली ठीक है ये ऑलरेडी ई आई हमने इसमें पुट कर दिया था मतलब जब सॉल्व कर रहे थे मोमेंट डिफ्लेक्शन इक्वेशन तो हमने ई की वैल्यू कितना रख दिया था एट रख दिया था इसलिए आपको आंसर इस हिसाब से मिल रहा है ठीक है तो डरने की बात नहीं है बहुत लोग डर जाते हैं ऐसा आंसर देखने के बाद तो क्या करना ये जो अभी जो वैल्यूज है ठीक है थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू बस हर मोमेंट के इसमें रख मतलब यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू रख दो सिमिलरली यहाँ पे थीटा सी थीटा बी की वैल्यू रख दो तो आपको सारे मोमेंट आपको मिल जाएंगे ठीक है तो मूवमेंट ए बी रहेगा आपका माइनस नाइनटी मूवमेंट बी सी रहेगा माइनस मूवमेंट बी ए रहेगा आपका 11.18 तो देखो क्रॉस चेक हो गया तो आपका आंसर दोनों सेम है बट आपका साइन कन्वेंशन चेंज है बी और बी सी का तो आपका आंसर हो गया राइट सी बी और सी डी का देखो आंसर 77.96 है मतलब सिर्फ वैल्यू साइन कन्वेंशन डिफरेंट है मूवमेंट डी सी वैसी जीरो बिकॉज फिक्स एंड सपोर्ट है वहां पे ठीक है तो आपका आंसर देखो बी ए और बी सी सेम वैल्यू है बट साइन कन्वेंशन चेंज है मतलब आपका आंसर राइट है मूवमेंट डी सी डी और मूवमेंट मूवमेंट सी डी और मूवमेंट सी बी वैल्यू डिफरेंट है बट साइन कन्वेंशन वैल्यू सेम है बट साइन कन्वेंशन चेन है मतलब आपका आंसर राइट right है तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसका क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका सिंकिंग का डायग्राम था मतलब आपका पहला डायग्राम था यहाँ पे 12 एम एम सिंह था यहाँ पे 5 एम एम सिंह था ठीक है तो हम क्या करेंगे जो भी आपके फिक्स एंड मूवमेंट आए ठीक है वो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे मतलब कितना देखो मूवमेंट ए बी आई यहाँ पे लिख दिया मूवमेंट बी ए कितना आया प्लस माइनस है तो 11.1 पॉइंट है तो हम यहाँ पे 11.1 पॉइंट लिख दिया ये आया 77.96 और यहाँ पे आएगा जीरो तो सबको हम ड्रॉ करेंगे फिर जो आपके सिंपल बेंडिंग मूवमेंट है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय डब्ल्यू एल डब्ल्यू एल बाई ट्वेल्व ठीक है डब्ल्यू ए बी बाई एल यहाँ पे इसका यूज करके हमें पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे और दोनों को ओवरलैप करने के बाद आपकी ये वैल्यू मिलती है जो कि रहती है आपकी फाइनल बेंडिंग मूवमेंट आए ठीक है तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ठीक है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूं आप सब लोगों के लिए तो प्लीज हैव नाइस डे गाइस और शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और डोंट फर्गेट टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप है